Ako nga pala si Dabed, lalaki ako, pero babae ang boses ko dito. So ngayon mga tol, ituturo ko kung paano ay record ang iyong crossfire gameplay gamit ang OBS. Search mo sa Google yung OBS. I-click mo yung download. Tapos click mo yung download installer. Hintayin mo lang matapos ang download para paghihintay mo sa crush mo. Ngayon ay tapos na mag-download pero di pa din kayo. I-click mo ang show folder para makita mo ang installer ng OBS pero di ang halaga mo. I-run mo ang OBS installer. Click next parang siya may next agad. Tapos click mo yung I agree. Tapos click next ulit. Tapos install mo na. Maghintay ka lang ulit. Tapos, i-click mo yung Launch OBS Studio, then click mo yung Finish. Pag may nag-pop up, i-click mo lang yung No. Ngayon naman, pindutin mo yung Settings. Sa General tab, ikaw ang bahala sa theme kung gusto mo ng Dark Mode, Acra, Track Nai o System Default. Ngayon, click mo naman yung Output. Tapos sa Output Mode, click mo yung Advanced. Dahil advanced nga kahit next video ko pa ituturo kung paano mag-stream sa Facebook, ituturo ko na din ang settings sa streaming tab. Sa encoder dapat x264 lamang o depende kung ano ang iyong encoder. In my case kasi naka i5 ako, pero depende pa din yan sa video card na gamit mo or CPU. Ang rate control naman dapat ay VBR or variable bitrate. Sa bitrate naman dapat ay 40,000. Kbps or kilobits per second. Sa CRF naman o constant rate factor dapat ay nasa 23 lang. Sa keyframe interval naman ay dapat nasa 2 lang. Ang CPU usage preset naman dapat ay naka ultra fast at ang profile dapat ay naka high. Malipat naman tayo sa recording kasi ito naman dapat ang pagtuunan natin ng pansin. Sa recording path naman dito mo isiset kung saan mo gusto ma-save ang iyong mga recordings. Iklik ang browse tapos ikaw na ang bahala kung saan mo gusto isave. Make sure na unique ang pangalan ng folder mo para mahanap mo kaagad. Tapos click mo na ang select folder. Sa recording format naman dapat ito ay naka MP4. Tapos sa encoder naman ay X264. Sa bitrate control naman ay VBR. Ang bitrate ay 40,000. Ang keyframe interval ay 2. Ang CPU usage preset ay ultra fast at ang profile ay naka high. Sa audio tab naman ay isasuggest ko na ang desktop audio ay naka-default lang pati ang mic audio, pero ikaw pa din ang bahala kung ano ang gusto mo. Sa video tab naman tayo mapunta. Sa base canvas resolution mo ay 1920 by 1080 kung gusto mo ng 1080 pixels resolution pero kung gusto mo lang ng 720 pixels resolution ay dapat ang piliin mo lang ang 1280 by 720 Sa downscale filter naman ang piliin mo ay lang zooms at sa common FPS values naman ay depende sa iyo at sa video card mo. Kung gusto mo ng smooth gameplay record piliin mo ang 60 FPS pero okay din naman ang 30 FPS. Sa advanced tab naman tayo mapunta, sa renderer dapat ang piliin mo ay Direct 3D11, sa color format naman ay NV12, sa color space naman ay 709 at sa color range ay full. Sa hotkeys tab naman na nalagtawan ko ikaw na ang bahala kung anong shortcut key ang gusto mo. Ang shortcut key ay sobrang useful para di mo na kailangan mag-alt tab para i-start ang iyong pad record. I-click mo na ang apply at okay. Okay.
exit mo na ang OBS mo tapos pindutin ang window key plus R at e-type ang services.msc sabay enter at hanapin mo ang desktop windows manager at i right click ito at pindutin ang restart. Pagkatapos ay close mo na ang windows ng services at i run as admin mo ang crossfire. Take note dapat hindi ka naka 16 bit kasi hindi gagana ang pag-record sa OBS kapag ikaw ay naka 16 bit. Mga duwag lamang ang gumagamit ng 16 bit. Tapos dapat naka windowed mode ang iyong crossfire para mas sure na gagana ang pag-record natin ng crossfire. Ipapakita ko ang settings ko ng crossfire at ikaw na ang bahala kung gusto mo gayahin ang aking settings. Tandaan dapat palagi kang naka 32 bit. Ngayon mag tab ka at iron as admin mo ang OBS, sa scene tab pindutin lamang ang plus sign at i-click ang game capture, tapos click OK lang. Sa mode naman i-click mo ang capture specific window at sa window piliin mo ang crossfire.exe at pindutin ang OK. Maghintay lamang at lalabas din ang crossfire window mo sa OBS tapos mag alt tab sa crossfire at i full screen mo ang iyong crossfire window. Kapag lumabas na ang crossfire mo sa OBS ay right click mo naman ang crossfire window mo sa OBS at i-click ang transform at piliin ang stretch the screen. At ngayon congrats kasi tao ka na! Kapag may mga tanong ka pa tungkol sa video na ito huwag maiyang magtanong sa comment section at agad kitang sasagutin sa iyong katanungan. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like, e-share at mag-subscribe sa aking channel para matuwa naman ako sa iyo hinayupak ka.